みんなあの「写真いいですか?」とかで結構ねこれはこれでいい宣伝キャラクター<笑>なとうちの嫁さんがこっち乗って僕はまあ今こっち乗ってるたまに休みの日にツーリング。地震の時に新潟吐き出し行ったんやけどその時はねこの釜ごとトラックに積んでこれ向こうで出しとったからね。厚揚げとかね。屋台のイメージで、うん、じゃあトタンハロかこの嫁さんと二人で切ったはずったして仕上がりは悪いけどまあまあ見てくれはちょっとマシなったかなだから軽トラの長さのまま来とるんでなここ本来だったらここにタイヤ後ろタイヤがあって前タイヤ運転席があんねんけどももう運転席邪魔やから。
のお茶の声見たらこんな真剣な顔で仕事にそうやよ<笑>こんな真剣な顔で仕事にする。<笑>まさメダカいらんってどうでもよかったやけどもんなもらおう言うてほんでメダカ買いよってメダカがなんかまあまあ順調に育ったんやけど海水魚買おうかな最初は水槽一つだけやったんやけど一つが二つなって三つなって気がついたら来ないなと思った<笑>今チンアナゴ一個も出てへんけど餌の匂いがするからあおさんが餌まいたぞみんな出てこいよみたいな感じやねシンアナゴでは水族館ではおなじみやけどもね生コンシャも乗ったしダンプカーも乗って最後がトレーラートレーラー運転手降りてほんでうどんやしだしたんかなうん。ただいま。<笑>ただいま<笑>カツオ、メジカ、この四種の混合物資、味の素をよく使ってるお店はやっぱ食べた時わかるよね。やっぱり喉後から喉乾く、最初の一口は美味しい。あの化学調味料は一切使用していないと。うん、だからやっぱり知ってるお客さんはやっぱ言うわ。あのここってあの味の素入れてんやなあって、うん、食べたらわかるってなんか通の人もいてる。うんそういうことでドキッとするミラクルえらい通やなあ思って<笑>そうかもだもううどんにもう醤油振る人もねまあ食べ方自由やから別に構えねえけどね去年の年末、おでんを50個買いに来る人もそういう時はもう前もって前もって言ってもらって早く早く仕上げてタッパーとか鍋に入れて渡すんやけどツーリングで。最初だから屋台しても何にもせんでええからねって言われとってんけど男の人が料理しとったらもう違うからのよねもうそれでやったら私が仕込みするからあんた外で買い物してきていう感じ。テント張って塩衣もこのようなほんまこのパターンそっくりそのまんまでやってた
、うん、やめた時に軽トラを店の中に掘り込むかな思ったけどまあそれも面白いな思ったんやけど。完成。
ありがとうねありがとうどうも。ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとう。ありがとう。私は毎朝カラスに溶けてまうじゃん。そんなやつ。いつも自分だ。入れて。特にカレーうちこだわってるのはこの玉ねぎ淡路産1000円ぐらい高なったなもうダ,ダンボールピースで買うんやけどね。ほんでキャー飛んでも大丈夫だったらほんでこう食べる。これで全部で4キロのすじ肉だいたいほぼ毎日4キロだいたいもらうんやけどねさっきのお肉屋さんから。このサイズまでお肉屋さんが切ってくれてるからまだ楽。寒いけど冷たい。あ、すいません。ご苦労さん。ありがとうございます。はい、どうも。はい、ご苦労さん。
150円はもらわなあんまあかんねんけどね、まあ、昔の料金で120円のままやなちょっと味見してみて、うん、はい、完成お待ちどうさん天然のエビなんで、シータイが入れて、海で育ったエビ、僕二代目なんで、はい、僕これ三代目なんで。
氷水にちょうどつけてとかじゃ間に合わへんから、はい、それ自体はもう完全に冷やしてもどうって感じ
水の量はあのその日の湿度とか気温とか変えてるのでこれでちょっとずつ増やしていくっていう感じですね回してこっから出てくるんですよ。それをいいですかね重ねることによって。腰とかね、粘り。小麦粉と水と塩だけ。作る工程まで全く一緒なんですけど。包丁とこのローラーの太さが。今度は一本で、今度はあの厚さをね調整していく。回数をかけて薄くしていく。どれぐらいのなんか薄さがベストってなんかあるんですか。一ミリから三ミリぐらいがだいたい一般的な名古屋のキシメなんですけども、うちは薄いんですよ。一ミリより。零点九ぐらいを理想として。結構じゃ薄めな。薄めですね。薄い方が食感がいいとか、出汁の海苔がいいっていうのがうちの考えです。みんなそしてこれあの。
カツオがサザンのようなぐらいの火加減。きつねやらに乗ってるでしょ。はい、<笑>甘辛く先に炊いて。一旦ぐらっと一目立ちしたら、このまま飛ばないでしょ。醤油と砂糖、みりんが入ってる。これが一番だし。カツオもう一回、もう。おうとカツオだけで、二番だし。一番だしと二番だしを混ぜて。最終的に。完成。強火マックスで。しかも蓋をして、六分間。で、その後。蓋を外して中火で14分から1分から1分半ぐらいぐらっと沸騰したら完成分厚い削り節のうまみ成分を抽出させるためにはうちは強火が必要やというのが考えたらパンチ力のある醤油の味に負けない削り節のだしただあんまり強みは長いことやるとえぐみとか苦みっていうのが出てくるんで。一番初めに捨てます。全然違いますよ。色が白い粉と出来上がりと。
完成ですこれはうちの,あの初代がもともと名古屋の人で名古屋でキシメを作られてたみたいなんですけど、ね、京都に移って開店した当時は美容生麺類終わりで作られた麺類ということで明治11年の地図に載ってるんです終わりで作られた麺類っていうで関西はやっぱりうどん文化があるのでやっぱり当時はそんなに売れるもんでもなくてそばうどんが主体で。きしめをちょっとメインに書いていったのがうちの父親先代ですねでまあちょっときしめを主力にご好評いただいて今に続いているというかもう30年になるんですけども入った頃はもううどんとかそばがメインでできしめもそんなに売れるもんではなかったんですけどね今ではもう大晦日でもきしめの方が大晦日でもきしめそばよりも<笑>。味噌がそばも出ますけども全然逆転してしまいましたねもう数年前から父親の代からはい148年ですかね明治7年で今はごめんなさい何代目ですか僕は6代目創業の割にはちょっと代が多いんですけどね途中まあ戦争があったりしてますんで、うん
声明する時出汁出す時は全部井戸水で今日の名水と言われてる錦天満宮と同じ水を使ってるんですね同じ商店街にあるんで、はい理想的ですね。ちょっとあんまりこれ以上太くなっちゃうと食感もちょっと変わってくる。さっき作った土タンポで土製陶器ですね。ここに出汁を入れて、これ湯煎します。温めるんです。直接鍋に出汁を入れて、こうやって温めるんじゃなくて、こうやって湯煎することによって、味がマイルドに。
はい、次のワサキシンです。
Ik neem dit. Thank you. 
はいじゃあ引き紙に平成19年亡くなってそれからうちら二人でしてて「カツオとコブやけどみんなそう使うてると思うけどなそのどっか違うんやな今何もかもたくなってるしなカツオでも何でもすくの数どこもあるわなそうやけどなそれは言うてられんしなやっぱりだしはちゃんと。守っていろいろ教えてもらいながらなで今にたどり着いたわけ今分もしていかんとあかんしなちょっとうちの旦那辛口だったよどんぶりにしてもな私になってからちょっとあんまり辛くない、うん、普通<笑>自分で普通言うてたらええわほんでみんなお客さんがそれにおいしい言うてくれてあるしな、うん、あこれでいいのかなと思って普通のずんどより大きいやろこれ出しておいておいしい。はい。
なあげたいからあげるんだよ、竹こっちこっちこっちでもいいですあ、もうそっちこれ美味しいねあ、本当？とやわらめんねんあ、本当？これ悪いなんやいや、そんなこと悪いこと違うよいいから私あげるだけありがとうどこでも。
。タヌキはね、あんかかってるんですよ。お揚げの上に敷きね。
2代目が体調崩して仕事辞めて帰ってきた感じです。高校ぐらいから学校終わったら手伝いをしようったんですけど。毎日。毎日。だからこんなに綺麗なんです。<笑>大丈夫です。
ってるから。
が豚か筋か牛肉なんですけど何だっけなパスタ筋で味が青森で、この焼き青森です。ゴム工場の人が自分のお弁当のご飯を鉄板の上で温めながら焼きそばをおかずにして食べてたんですけど忙しい人たちなのでペンに混ぜて焼いてさっと食べてさっと帰りたいっていうリクエストから始まったで昭和60年にそれをメニューにしてお変えて存在自体は昭和30年ぐらいからずっとあったものです,です、ね、裏メニューでご飯をお持ち込みしてもらって焼いてた。味をミンチにしてこんにゃくと。大ヒットですね。あ,す<笑>ありがとうございます。余分なこと言いました。いいよ。<笑>